Drammen har mange internasjonalt orienterte virksomheter. En av de mest internasjonale virksomhetene jeg vet om her i byen, er selskapet Eltec. Eltec, grundet av en innvandrer til Drammen, driver virksomhet internasjonalt i mange nasjoner og meget omfattende. Nå skal vi få et innblikk i hvordan livet er i Eltec, i den internasjonale virksomheten. Og den som skal gi oss dette innblikket er selv annen generasjons innvandrer. Jeg gleder meg til, og det bør dere gjøre også, å høre dagens inspirasjons- og motivasjonsfordrag. Presentert av innovasjonsdirektøren i Eltec, Satvir Singh Parmar. Du kan ikke se hvem jeg er, eller hva jeg er god for. Vær så god, Satvir. Tusen takk. Kan alle høre meg? Kan alle se meg? Ja, du kan se meg, men du kan ikke se hvem jeg er. Selv om jeg har tatt meg den snasende dressen min og har på meg lakkskoa mine, så kan ikke du se hvem jeg er, og i hvert fall ikke hva jeg er god for. Men man gjør seg opp en mening. Og den meningen man gjør seg opp, Den jommer det ekko etter. Man gjør seg opp en mening basert på det man ser og det man hører. Man reagerer på det man ser og det man hører. En psykologvenninne av meg forklarte meg at basically så har hjernen tre deler. Bakhjernen, der hvor det instinktive, responsive fungerer. Mellomhjernen, der hvor følelsesenteret vårt er. Og så har vi frontallapene som skiller oss fra dyrene. Det er der hvor evne til å resonere ligger. Det er frontallapene som holder kontrollen på de to andre hjernehalvdelene. Det instinktive er der frykten ligger. Og vi reagerer momentant. Frontallapene tar litt lengre tid å trigge. Og det er ikke alltid så lett det, å holde kontroll på frykten sin. For den skjer momentant. Men den redder også liv. Den redder ofte ditt eget liv. Der ligger overlevelsesinstinktet vårt. Så når man blir redd, så kan man faktisk finne på å dytte noen andre over enden for å redde sitt eget barn. Det er ikke alltid like lurt. Det er bra for deg og for dine, ikke nødvendigvis for alle rundt seg. Så som man står her, i den mørke skogen, og trigger kroppen på alle fryktparametere som er. Når du ikke forstår og ser ordentlig, så frykter man det. Når du ikke ser om dette er en ulv eller et regnstyr, så reagerer du med frykt. For du vet ikke hva det er. Det er helt naturlig. Fremmed frykt er normalt. Det er helt greit. Det er hva man gjør med fremmedfrykten som skiller balanserte mennesker fra ubalanserte mennesker. Hvorvidt man lar den fremmedfrykten bli til fremmed hat eller til fremmed forståelse. Det er det som er avgjørende. Vår evne til å trigge det som ligger lengst frem her i hodet. Og for å kunne trigge det som ligger lengst frem her i hodet og holde kontroll på resten, så må man øve. Da må man høste erfaringer. Da må man utfordre seg selv. Og for å utforske verden, så må man utfordre seg selv. Jeg tror dette tiltaket, dette initiativet her, dreier seg mye om det. Det er noen som har tatt initiativ til å utfordre dere. Og den utfordringen, den tar dere. For det er sånn vi ser på verden. Vi reagerer momentant når vi ser folk. Når vi ser bilder av mennesker. Men du kan ikke se hvem de er. Du kan ikke se hva de er gode for. På dette bildet her er jo alle unge og fresje og lykkelige. Men verden er jo ikke sånn. Verden er ikke unge og fresje og lykkelige. Verden er kompleks. Den er mangfoldig. 
og masse nyanser og masse historier. Masse forskjellige mennesker, med masse bakgrunner, masse ulikheter. Noen ganger så spør man seg selv om det virkelig er en berikelse. Fordi man ser, han der nede, ser ut som han er Gordon Gekko som sitt personlige idol. Han kommer til å loppe deg for alle pengene dine. Der gjorde jeg det. Basert på ett bilde, så dømte jeg et menneske. Men jeg kan jo ikke se hvem det er. Sånn som han. Sånn som hun. Sånn som hun. Sånn som han rappet den der. Å dømme mennesker basert på det instinktive du ser, det er ikke bra. Det gjør ikke gode mennesker. Og gode mennesker, de er gode. Og det er alltid godt å være god. Frykt tenker ikke. Frykt frykter. Og frykt skaper mer frykt. Skal vi overvinne frykten, så må vi tenke med forparten av hodet vårt. Og da må vi trene. Vi må reagere på hvordan folk ser ut og hvilket lynne de er i. Denne mannen er sint. Og det reagerer vi på. Det lar seg lese, og det reagerer vi på. Det er ikke alle mennesker som er like enkle å lese. Jeg stirrer lenge på dette bildet her. Det er faktisk forskjellige ansiktsuttrykk. Jeg lovte å bli ferdig på en halvtime, så jeg skal ikke la dere få stille for lenge på det. Men det er vanskelig å lese folk. Men man gjør seg et inntrykk. Og det gjør man mot andre mennesker, uansett hvor de kommer fra i verden. Uansett hvilket land de kommer fra i verden. Jeg elsker dette bildet her. Vet dere hvorfor? Disse menneskene finnes ikke. Dette er et portrett som er laget av å legge flere titalls mennesker fra de ulike nasjonalitetene oppå hverandre. Sånn ser mennesker ut. Sånn ser et gjennomsnitts menneske ut. Nå er dette bare menn. Det finnes et tilsvarende bilde for kvinner. Og alle ser veldig bra ut. Hvem som helst av disse her kan være Elteks neste supertalent. Hvem som helst av disse her kan være den neste sjefen på jobben din. Hvem som helst av disse her kan være renholdsarbeideren som blir låsansvarlig. Det må vi ikke glemme. Alle nasjonaliteter, alle samfunnsgrupper, alle menigheter, alle folkeslag har sosiale utskudd. Også vi. Men vi må ikke la det Legger skygge over alt det gode som finnes der ute. For alle nasjonaliteter, alle etnisiteter, alle samfunnslag, samfunnsgrupper, har også sykt bra mennesker. Det er de vi vil finne, det er de vi vil se, og det er de vi vil dyrke. Og det er de vi vil bygge samfunn rundt. Og hvis de blir mange nok, og de blir sterke nok, så har vi båndbredde og kapasitet til å håndtere utskuddene. Sånn er det på Eltek. Den sjappa på Eikhaven som mange av dere kjører forbi, som dere ser, men som veldig mange av dere ikke vet hva jeg egentlig gjør, er ikke lenger en liten sjappe. Vi har to og et halvt tusen ansatte i hele verden. 200 av dem i Norge. Hovedkvarteret er Drammen. Når jeg reiser til USA, så stiller folk seg opp sånn, for da kommer sjefene fra Drammen. Og det er ganske kult. Det er ikke en liten butikk lenger heller. Vi omsetter for 4 milliarder norske kroner. Snakk om å skape skattebetalere. Ikke bare de som jobber hos oss, men snakk om å skape skattebetalende bedrifter. All vår omsetning er eksport. Vi omsetter i utlandet, så vi bringer dollar og yen og yuan og rupis tilbake igjen til Norge. Det er vi stolte av. Men det får vi til for at vi er best i verden. Det tør vi å si, og det skal vi si. Grunnen til at vi er best i verden, er for at vi er verden. 
bare i Norge. Så er det mennesker fra 27 fødesteder. Blant de 200 som jobber ut på Herkave. Og så jobber det halte, det jobber svaksynte, deltidsarbeidende, overtidsarbeidende. Vi har folk med svart hår, rødt hår, blondt hår, langt hår, tynt hår, og vi har folk uten hår. Det lykkes vi så innmari med. Og det kule er at denne sjappa ble startet av en flyktning i 1971. En araber. Tenk litt på det. Hos oss jobber det utlendinger og nordmenn. Og nordlendinger. Når min far kom til Norge, min far kom tidlig i 70-tallet, da sa han at det var to folkegrupper, og da var dette nytt. Det var de første brune menneskene som kom til Norge. Han sa at det var kun to folkegrupper i Norge som var glad for at de kom. Det ene var bønnene, for de fikk noen til å jobbe for seg. Det andre var nordlendingene, for da var ikke de lengst ned på stigen. Og det er Sørenmark lenge siden, på 70-tallet, så averterte Søringer med annonser etter leietakere, hvor det sto ikke nordlendinger. Deres foreldre. Det er ganske sykt. Men sånn er vi som mennesker. Vi har et behov for å putte oss selv høyere opp, putte andre ned, men det gjør vi ikke. Da er vi ikke gode mennesker. Og godhet er alltid godt. 27 nasjonaliteter, eller fødesteder, jeg kom ikke med i statistikken en gang, for jeg er født her i Drammen. Det er klart at dette betyr jo ikke noe. Hvilken religion du har, betyr jo ingenting. Den eneste religionen vi har på Eltek er teknologi, kunnskap, kompetanse og performance. Om noen har lyst til å kle seg ut som en ulv og danse rundt i skogen på kveldstid, så bryr ikke jeg meg om det. Så lenge de ikke plager noen med det, så skal de få lov til å gjøre det. Forrige uke så lanserte vi dette produktet. Jeg skal ikke gå inn på å forklare detaljene bak det. Konkurrentene våre måte. Vi fikk hilsener fra hele verden med en gratulasjon om at dette gjennombruddet. Han som kom opp med ideen bak dette produktet heter Roberto Rojas og er fra Brasil og jobber for Eltec. Som gjør at vi er verdensledende og kan ha en verdensledende bedrift i Drammen som kan sysselsette nok flere spennende mennesker. Den eneste religionen vi har er å være best. Tror du jeg er stolt av å jobbe her, eller? Tenk at jeg fikk muligheten til å jobbe i Eltek, da. Tenk at jeg fikk sjansen. For det er det Norge er. Norge er mulighetenes land. I Norge er alle like. Uansett hvor mye folk prøver å fortelle dere at vi ikke er det, så er det. Norge er et utrolig raust, omsorgsfullt, inkluderende og involverende land. Og det blir vi ikke på grunn av stortingsmeldinger om det ene og det andre. Det blir vi ikke på grunn av retorikk, politisk retorikk fra den ene og andre personen i avisen. Det blir vi på grunn av dere. Det må du ta inn over dere. For veldig mange, altså tenk på det litt da. Fatteren kom, hadde lånt penger fra halve landsbyen sin. I 1970, og kom til Norge med masse gjeld. I løpet av en generasjon, så kunne han ende sine dager med penger i sparegrisen. I løpet av en generasjon, så står jeg her, og dere sitter der. Snakk til meg om den amerikanske drømmen. For mange så er dette symbolet for den amerikanske drømmen. Den amerikanske drømmen, den finnes ikke i Amerika den altså. Den finnes her. For meg er det like stor symbolverdi i denne staten som står på Strøms og Torg. Og ikke minst denne staten som står på Blindern utenfor Mattebygget, som står der og sier, her er det kunnskap. Ta den. Den er din. Gratis. Det er klart at når du får sjansen, så tar du den. Og når du får sjansen, så må du gjøre noe med det. 
Derfor tror jeg jeg står her i dag. Sånn vokste jeg opp. Jeg var lik alle andre. Jeg møtte Kjell her i sted. Kjell Nilsen. Jeg tror ministeren påpekte det i sted, men det er kanskje enda viktigere. Vår nye kulturminister, som også er fra Drammen, eller bor i Drammen. Trønder i Drammen, som jeg vil innflytte rundt også da. Men i hvert fall, hun sa jo det i sin første tale, at hun ønsket mer fokus på frivilligheten. Deg og meg. Utrolig bra. For det er der det ligger. Kjell som sitter der, han var oppmann for Dravn. Og Dravn, jeg kommer fra Konnerud, flyttet ned til byen og begynte på Dravn. For meg så var jo det å være en innvandrer i egen by da, men likevel så var det en stor overgang. Dravn har jo alltid hatt, i hvert fall i vår husk, mange nasjonaliteter. Men alle blir inkludert. Alle blir involvert. Og det er sånne folk som Kjell, som står der dag ut og dag inn, er oppmenn, oppmuntrer folk helt uavhengig av hvor de kommer fra. Helt uavhengig av hvordan de har det hjemme. Det er sånne som skaper mennesker. Det er sånne som skaper stjerner. Det er sånne som skaper folk som lykkes. Når jeg vokste opp på Konnerud, så må jeg ærlig innrømme at jeg husker ikke at jeg følte meg annerledes. Jeg var en av alle de andre. Det må jeg nesten takke alle for. Jeg slapp å føle meg annerledes. Det gjorde at jeg ble sterk og trygg. Men derfor kan jeg stå her i dag, uten at jeg kjenner noen av dere. Jeg får mye kjeft for at jeg har mye bilder og ting som hopper og spretter på slidene mine, så jeg tenkte jeg skulle ut på glattisen i dag. Prøv meg på noe nytt. Så jeg skrev et dikt. Og det skal jeg lese for dere. Du ser meg, men jeg ser ikke meg. Jeg ser deg. Du kan se meg, men du kan ikke se hva jeg er. Det er bare jeg som vet hva jeg er. Du kan få vite hva jeg er, men da må du lytte. Så må du tørre å ta steget forbi det du ser. Og la meg vise deg hva jeg er. Da skal du få se hva jeg kan og at det jeg vil, det får jeg til. For hvis jeg forstår rett hvem du er, så er det vel det du vil. At jeg jobber hos deg og får det til for deg. Ta meg inn, la meg vise deg at jeg kan, slik at du får se at alt går an. I denne verden så finnes det små vesener, og så finnes det store vesener. I ulike situasjoner så er vi små eller store. Når vi vokste opp og vi sitter her, og dere alle representerer det store i samfunnet. De som skal ta vare på de små. Det er ingenting med alder å gjøre. Og da hviler et ansvar på oss da. At vi er gode og store, og ikke kjipe store. At vi er gode og oppmenn, omsorgsfulle, omtenksomme oppmenn for alle. Og kanskje spesielt for den lille. Det ansvaret tar vi. Og det må vi ta. Kunnskapsministeren skrev en replikk til en kronikk i forrige uke som slo meg litt. Den dreier seg om en første eller annen generasjons innvandrer som har hatt litt den samme reisen som jeg. Har aldri opplevd hverdagsrasisme. Det er helt herlig. Men nå har hun en datter som er fem år. Allerede som toåring ble hun kalt terrorist av en fremmed. 
Som femåring fikk hun en plastflaske kastet i hodet og ble kalt jævla utlending. Kunnskapsministeren skriver så riktig. Jeg har ikke annet ord for det. Det er forkastelig. Han skriver også, det finnes tankeløse mennesker, og det finnes slemme mennesker. Tankeløse mennesker, tror jeg jeg bruker mye reaksjonsevnen sin. Det verste må jo være slemme mennesker. De bruker frontallappene sine til å gjøre andre vondt. Hva slags mennesker er det som skjeller ut barn på T-banen, som kaller barn for mordere og terrorister, og sier til barn som er født i Norge at de må komme seg hjem? De tror kanskje de forsvarer et eller annet ideal om Norge med slik fremmed frykt. Jeg tror ikke jeg er fremmed frykt, men slik fremmed hat er ikke det mitt Norge står for, skriver kunnskapsministeren. Ikke mitt Norge heller. Han sier vi kan diskutere mange ting, men det vi aldri kan diskutere, det er grunnleggende anstendighet. Og det ordet vil jeg at jeg skal huske. Anstendighet. Det er viktig for oss som er store. For oss som skal ta vare på resten av samfunnet. For hvis det sprer seg, og vi tillater for mye frykt, og vi glemmer som kollektiv å tenke, fordelen av hodet vårt, så sprer det seg. For det er ikke bare brune mennesker som opplever fremmefrykt. Dette er en helt vanlig norsk jente. Jeg synes faktisk hun er en utrolig pen norsk jente. Men det er åpenbart ikke alle som synes. Hun skrev en herlig, et herlig innlegg rett før jul i Aftenposten. Folk trekker barna sine bort fra meg, skriver Helene Kristiansen, 20 år. For hun har tett i seg. Det er fremmed frykt. Jeg vet, aner ikke hva folk tenker når de ser henne. Det er mulig at de tenker at hun henger med disse. Det er mulig at de tenker at hvis de inviterer henne på en kaffe, eller kidsa de når de får lov til å leke med henne, så kommer disse seilene på syklene sine. Hun sa, jeg er ikke farlig, jeg er bare glad i kunst. Jeg tror henne på det. Jeg vet ikke om jeg hadde trodd det hvis jeg hadde sett de, men jeg skal ikke dømme. Det fremmede er skummelt. Og det må vi jobbe med. De er i anmars, advarer politiet. Politiet har ikke noe estimat over hvor mange som krysser svenskegrensen i løpet av dagen, men det har tidligere år dreid seg om 15 til 20 tusen. Operasjonslederen sier at de har ekstra mannskaper ute, og vi slår ned på utidigheter de kommer over. Vi har ikke muligheten til å rykke ut på alle slike forhold som meldes inn. Men vi har folk ute og vil ta tak. Man skal ikke oppføre seg slik. Det kan i verste fall føre til ulykker. Dette skjer hvert år. Nå er det 45 dager igjen til det skjer igjen. Hordene av nakene, bleike og overstadig berusede nordmenn har satt kursen østover. 15 til 20 tusen mennesker. Holy Jesus Christ in heaven. Skjærtårsdag. Sett fra Sverige er det en god del fremmede å frykte. Fra Norge. Og hvis dette er inntrykket man får når man bor i Strømstad, synes jeg det er helt forståelig om svensker synes at nordmenn er motbydelige. Jeg synes ikke nordmenn er motbydelige, men jeg synes dette er uanstendig, og det er motbydelig. Det håper jeg vi tar avstand fra. På lik linje med at vi forventer at enhver muslim i Norge i dag skal ta avstand fra, offentlig, hver dag, hele tiden, for hva noen muslimer gjør i Syria. Jeg håper dere tar ansvar for avstand fra dette. Og så håper jeg at svensker ikke tror dette om meg, fordi jeg er norsk. Men der kommer jeg heldig ut, for jeg ser ikke norsk ut. Det finnes sånne nordmenn, og så finnes det sånne nordmenn, som feirer verdens beste dag. Altså verdens beste dag, ikke bare Norges beste dag, men verdens beste dag, 17. mai. De veier med flaggene sine, det er barnas dag, det er gledens dag, det er omtankens og omsorgens dag. 
Og alle er glad i dette stedet, i dette landet, denne institusjonen og i hverandre. Begge har scout for øvrig. Og så finnes det sånne skjebner i verden. Sånne skjebner som vi hører om og leser om og ser på TV, de setter et preg på hvordan folk reagerer på disse to jentene. Men ikke på henne. Det er for at vi reagerer med det som er bak her, og ikke det som er foran her. Det tror jeg alle skjønner. Og det er supervanskelig. Det er så mye input, det er så mye info, det er så mye greier vi får inn. Og så skal vi skille mellom gode handlinger, bra utseende, dårlig utseende og dårlige handlinger, og det ene og det andre går helt i spinn, ikke sant? Men det er jo ikke nytt. Det har de gjort i 2500 år. Det er en del av menneskeheten. Så er det opp til oss hvordan vi skal håndtere den. Opp til oss hvordan vi skal håndtere hverdagen. Det er vanskelig. Dritvanskelig. Masse som skjer samtidig. Det er intenst, det er krise og det ene og det andre. Man skal skille mellom det gode og det onde. Du blir kvært, ikke sant? Men vi må aldri slutte å prøve. Utseende og handlinger, tenkte jeg skulle jobbe litt med. For det er det vi egentlig har å forholde oss til. Når vi ser ting fra litt avstand eller fra litt nær avstand. Derfor har jeg laget dette, et lite spill som vi skal spille i dag. Og da håper jeg alle har svelget kaffen sin og satt seg i det, for det kan bli litt sånn på kanten. Jeg ønsker ikke å støte noen eller noen ting, men jeg ønsker å gjøre et poeng. Og da må vi bruke noen eksempler. Du har utseende, og så har du handlinger. Basert på handlingen kan du avgjøre om folk er bra eller dårlig. Til en viss grad. Basert på utseende kan du bare avgjøre om folk ser ut som bra folk eller dårlige folk. Bra folk som gjør bra handlinger og som har et bra utseende, det er bra folk. Alle vil vel være det, være gode og bra folk. Folk som gjør bra handlinger, men som ser ut, eller noen syns ser ut som dårlige folk, er et utrolig vondt sted å være. Dårlige folk som ser ut som dårlige folk og bare gjør dårlige handlinger, det er dårlige folk. Nå er jeg veldig kategorisk her. Prøv å være litt politiker, jeg vet. Men den verste, verste firkanten i dette bildet her, vet du hva det er? Det er folk som ser ut som bra folk, men som utfører dårlige handlinger. De er livsfarlige. Helena Kristiansen opplever at folk synes at hun er et dårlig menneske. Selv føler hun at hun er et godt menneske. Det er vondt å være Helena Kristiansen. Alle vi gutta på Connery mente jo at vi var bra folk og så ut som bra folk, og vi er jo egentlig det. Veldig fint sted å være. Det er sånn som alle bør få være. Oppe til høyre har vi folk som Varg Vikernes, Greven. Henger i lugubre miljøer, er kriminelle, har holdninger som ikke samsvarer helt med lover og regler her, og utfører ulovlige handlinger. De går an for samfunnet å triangulere og ta. De blir jo bura inn. Noen ganger for sent, noen ganger tidlig. Nå får jeg unnskyld meg før jeg går på. Jeg ønsker ikke å støte noen. Men det som er livsfarlig, er de som ser ut som store, voksne omsorgsfulle. De som ser ut som de er gode, men som utfører handlinger som er fæle. Jeg skal ikke ta noe stilling til det ene eller andre. Jeg tror vi skal la loven styre hva som er grønt og rødt. Det er derfor vi har loven. Det er derfor Norge er en sann rettsstat. Det er derfor vi tror på rettssystemet. Det er jo ikke perfekt. Men det blir det bare hvis vi fortsetter å utfordre det. Og så trenger vi naturligvis nok av mennesker til å enforce the law, som de sier i USA. Effektivisering i politiet og en massiv, massiv tilskudd til folk som faktisk kan sikre at vi alle har det bra, grunnleggende bra. Det er viktig. Så jeg tenkte vi skulle bruke det spillet litt. 
og øve litt. Jeg merker at det er litt uggent før jeg begynner, så jeg håper ikke dere synes at det er uggent. Men jeg tror det er viktig, for det vi gjør her, det er at vi øver. Vi øver på forparten av hodet vårt. Ta han her da. Og det er ikke Rolf Wesenlund jeg er ute etter, men karakteren bør børsånd. Og hvis jeg husker min litteraturhistorie er riktig, så så han bra ut. Han var nesten nobel i sin adferd. Men så endte han opp med å rane en bank og noen greier og lurte folk. Så han havner der. De her da. De har utrettet urett mot menneskeheten. Det er drept mange mennesker. En av de to er tatt. Og de ser skumle ut. De ser farlig ut og er farlig. Så da jobbes det vel internasjonalt med å neutralisere. Det er viktig. Ja, Turban og Skjegg. Det er han nå. Er han farlig? Er han skummel? Her kikker erfaringen inn. For jeg kan se forskjell på en turban. Jeg kan se at han ikke hører til Taliban. Jeg kan se at måten han har skjegget sitt på, så er han sikk og kommer fra India. Og det er jeg kommer fra. I India så er sikene, det er en veldig liten religion, 20-25 millioner innbyggere, nei, i menigheten, er religiøse. I India så anses sikene for å være en trygg havn i et veldig komplekst land, med veldig mye vold, veldig mye kriminalitet, voldtektsbølger og det ene og det andre. Så i India så ser folk som er utrygge, når du ser en sik, så opplever de som bra folk, som trygge folk, som de kan lene seg til. En jente som tar en taxi i India, alene, vil velge en taxi hvor det er en sik som er sjåfør. Sånn er det der. Hva med han da? Han ser i hvert fall sint ut. Han turban, han er skjegg. Det kan være vanskelig å lese, men jeg ser det. For jeg kjenner denne kulturen. Jeg har erfaring fra denne kulturen, og jeg kan se at han er en sik. Men han har jo våpen og greier, så han ser jo litt farlig ut. Så jeg kan forstå at det for mange er vanskelig å plassere han i et godt hjørne. Jeg kan forstå skepsisen. Mest sannsynlig så jobber han på et museum. For han har på seg en drakt som han kriget med på 1700-tallet. Det kan jeg se. Det vet jeg ikke om alle dere kan. Som jeg sa i sted, det finnes sosiale utskudd i alle menigheter, også i vår. Dette er siker. Som har en sik turban. Går løs på hverandre, i gule mot de blå, med sabler, for at de er uenige med et eller annet politisk. Det er jo ikke bra, det er jo uanstendig. Så de plasserer jeg der. Hva med disse da? Disse har så sablet ned folk. Siker, sablet ned folk. Men den franske kvinnen som står her, som dere kanskje ser, hun overøste dem med blomster. For de kom til Europa under første verdenskrig og befridde store deler av Sør-Frankrike. Sablet ned mennesker, men da var det krig. I samme land i dag, i Frankrike, så jaktes etterfølges siker for at folk tror de er fra Taliban. Fordi vi reagerer bak der og ikke foran. Han her da, han er en prest. Prestere har vi jo lært at det er gode mennesker. De forkynner Guds ord, tilgivelse, godhet, omsorg og så videre. Prestere er gode mennesker. De leder stjerner i et komplekst verden. Og gjelder det han, så gjelder det også han. Han er paven. Høyeste formynderen av den katolske kirke. For mange så er han det nærmeste man kommer Gud. Under han er det kardinaler og biskoper og det ene og andre, som også alle er veien til Gud. Forkynner gode budskap, omsorg og godhet. 
Jeg ser at det er over på tid. La meg bli ferdig, da. Kan jeg gå litt utover kaffepausen deres, eller? Ok. Men se på det bildet her. Det var jo sjokk i verden når det kom på for dagen. At store lag av den katoliske kirken hadde systematisk utnyttet barn. Det verste av det verste du kan gjøre. Det er klart at det preger folks inntrykk og reaksjon og mening om den katolske kirke og katolikker. Det betyr jo ikke at alle katolikker er sånn. Det betyr at noen få sosiale utskudd har ødelagt for alle. Og det må vi være for gode til å falle inn i. Det gjør noe med måten vi ser ting på. Så det jeg vil si da, at dette er utrolig komplekst. Den utfordringen som dette initiativet her gir dere, det den utfordrer dere på, gjør at det dere er toppen, selveste toppen av kransekaka i verden. For mange land dreier det seg bare om å kjempe om krigsfrihet. Andre jobber med å få sikkerhet av befolkningen har basalbehovene dekket. Når man kommer forbi det, så jobber man med velferd og velstand. Men i Norge så jobber vi med dette. Respekt, likeverd og anstendighet. For de som trodde at Norge er verdens beste land å bo i for at vi er verdens rikeste land, det er ikke derfor vi er verdens beste land å bo i. Det er på grunn av de tingene der. Og så kommer dette initiativet her, og skal dra det enda lenger. Helt fantastisk. Vi skal lage en rakett, og på toppen av raketten så skal vi snakke om at forskjellighet beriker i en verden og i et mediebilde hvor vi snakker om andre og de der. Dritkult. Så jeg vil bare si at dere må være utrolig stolte av det som er satt i gang og det dere skal være med på. Det gode er alltid godt, det slemme er alltid slemt. Det dumme er alltid dumt, det naive er alltid naivt, men det gode er alltid godt. Så klarte jeg ikke å dy meg, så får gutta som liker å være sinna i avisa, får være det, sinna i avisa. Jeg ønsker tiltaket ditt, pepperen gror. Og til det har jeg bare et svar fra et utsøkt spisested i Oslo. Der står det inngravert på en pult, nei, på et bord. Det er bedre å spise pepper og være glad enn å spise honning og være sur. Dere har her sjansen til å skape nye nordmenn. Dere har her sjansen til å forme det fremtidige Norge. For mange, eller det er opplyst å vite at Einar Gerhardsen er landsfaderen til Norge. Satte grunnvålene til velferdssamfunnet, og det vi lever i dag. Men her har du også en landsfader. Amen Huseby. En av bønnene som ble kjempeglad for at inderne kom for å plukke kål. For indre i Norge, min foreldres generasjon, så er det en landsfader. Han tok dem inn, ga dem sjansen, og lot dem etablere seg her i regionen. Det er derfor det er mange indre i Drammen. Og barna blomstrer. Fordi noen så det. Og han har gjort det mange ganger. Polakker, ukrainere, vietnamesere og så videre. Det er en kjempebra mann. Jeg tror ikke nødvendigvis alltid på det gudommelige, men Sankt Halvars brønn er faktisk på Huseby i går. Og hvis vi husker Sankt Halvar, når vi haster forbi på torget, så tok han vare på noen som var i nød. Det er Oslos skyttsengel i dag. Og vi har det for oss, vi i Drammenstre. Vi må være raus og gode, det har vi alltid gjort. Dette her er godhetstyranni, anno 1914 hvor vi tok vare på krigsskadde etter første verdenskrig. Selv da var det noen som sa at forsiktig for disse russiske offiserene, dere jenter, ikke la dere lure. Ifølge denne nyhetsartikkelen her, så var det tre jenter som forlovet seg med russiske offiserer. Det gikk sikkert greit med dem også. Og jeg tror det ligger litt for oss her i Drammen. Å ta vare på de små, for vi er tross alt vokst opp med å være stigmatisert som Drammenstre. Støgge i byen, ikke sant? Som nå har vokst opp til å bli den vakreste svanen i landet. Hashtag elsker Drammen. Og så har vi tuftet et fotballag på ekte kjærlighet, liksom. Vi går med det på brystet, det sier litt om oss. Mot alle odds, så har de blitt best i landet. 
Det er det Drammen Venstre er. Vi er best i landet. Og Drammen har jo blitt veldig vakker. Utrolig fin. Se på det bildet her da. Det er tatt av en fotograf som har dyp kjærlighet til Drammen. Det må du ha for å ta de bildene her. Han heter Shudja Malik. Mamma og pappa hans kommer fra Pakistan. Så for å avslutte, så fikk dere det diktet i sted når jeg var liten, og ville bli noe. Jeg har et lite stev til. Unnskyld meg for tiden. Nå skal jeg avslutte, og det lover jeg. Jeg ser at du ser meg for den jeg er. Jeg ser at du ser meg for den du vil at jeg skal være. Og for det skal jeg bli den du vil at jeg skal være. Men bare enda bedre. Og jeg ser at du ser at jeg ser det. Derfor er jeg her hos deg. Takk for meg. Tusen takk, Satvin, for at du bidro til å inspirere og motivere og gi innhold i begrepet forskjellighet beriker. Tusen takk skal du ha. Takk selv.